どうも補欠カラスですなでしこジャパンの快進撃で2011年のワールドカップで優勝して以降再び注目が集まっている女子サッカー界ですが7月31日に行われたグループリーグ最終戦では強豪スペイン代表に4対0と快勝しました今回はその試合展開を振り返り選手や監督のインタビューそして海外の反応についても紹介していきます試合展開オーストラリアとニュージーランドで行われている今大会我らがなでしこジャパンは全大会ベスト16に終わった悔しさもあり2011年以来となる優勝を目指して大会に臨みましたそんな中で第1節は格下ザンビア代表相手に5対0で対勝すると続く第2節のコスタリカ戦も2対0で勝利し1試合を残して4大会連続の決勝トーナメント進出を決めていましたそして7月31日グループ首位通過をかけ同じくグループリーグ2連勝中で FIFA ランキング6位と日本の11位よりも上に位置するヨーロッパの強豪スペイン代表と対戦しましたグループ首位通過に向けては勝利が求められるなでしこジャパンですが第2節のコスタリカ戦からスタメンを大幅に変更し植木理子選手がワントップとして今大会初先発を果たし中盤には林穂香選手直本光選手らが入りディフェンスラインの一角には高橋花選手がワールドカップ初出場を果たしました決勝トーナメントを見据えてか少しメンバーを変えてきたなでしこに対して試合開始直後からスペインは圧倒的なボールキープ率を維持しなかなかボールを奪うことができず攻められる展開が続いていきましたそれでも徐々にスペインのサッカーに慣れていくと前半9分に右サイドでファールをもらいチャンスを作るシーンがありましたが惜しくも得点にはつながりませんでしたすると前半12分日本はスペインがパス回しをする中で一瞬の隙を突きディフェンスリーダーの熊谷咲選手がボールを奪うと左サイドの遠藤潤選手へと絶妙なロングボールを送りましたそしてボールをもらった遠藤選手はすぐにスペインのディフェンスライン裏に絶妙なスルーパスを入れると宮沢日向選手が抜群のスピードを生かして抜け出しゴールキーパーと1対1を迎えましたここで宮沢選手は冷静にゴールキーパーを見てゴール左隅にシュートを決め初戦のザンビア戦の2得点に続き今大会自身3得点目となる先制ゴールを挙げましたこのように試合のペースこそ握られていたものの幸先よく先制することに成功したなでしこですがその後もスペインにボールを握られながら粘り強くディフェンスを見せる場面が続きますそんな中前半29分に再びなでしこはスペインの隙をついた攻撃で追加点を奪いますなでしこは自陣でボールをクリアしたボールをワントップの植木選手が頭で落とすと一気にカウンターが始まり宮沢選手が一気に相手陣の深くまでボールを持ち込んでいきますそこから宮沢選手はフリーの植木選手にパスを送ると植木選手はドリブルで運んで右足を振り抜きましたそしてシュートは相手ディフェンダーの足に当たって軌道が変わり運よくゴールキーパーの頭を越えいい時間帯に2点目を奪いましたまさかの2失点を喫してしまったスペインはなんとか1点を返そうとシュートを打つシーンも見られましたがなかなか硬いなでしこ守備陣を崩しきれずにいましたそんな中前半40分になでしこは自陣センターサークル手前で相手の縦パスをカットすると長野風花選手林選手植木選手とテンポよくダイレクトでパスをつなぎ植木選手がゆっくりとしたドリブルでスペイン陣内へと持ち上がっていきますすると宮沢選手が一気に最前線へ駆け上がったところにパスが入りスピードを殺さない見事なファーストタッチでペナルティーエリアに侵入し最後は体勢を崩しながらもゴール左隅に強烈なシュートを突き刺しましたこの得点でなでしこは FIFA ランキング6位のスペインに対して前半だけでまさかの3点リードを奪う展開を作り出したのですそして後半も前半と変わらずスペインがボールを保持する展開が続きますがなでしこも一瞬の隙をつく時折鋭いカウンターを繰り出し相手ゴールに迫るシーンを作っていきましたその後スペインはパスで中央から崩していくのは難しいと見たのか後半途中からサイドからのアーリークロスを起点にチャンスを作ろうとしますがなでしこはゴールキーパーの山下選手そして熊谷選手を中心とした集中した守備で決定的なシュートを打たせることはなく互いに決定的なチャンスを作れないまま3対0からスコアは動かず時計の針が進んでいきましたそんな中スペインの集中力も徐々に切れていった後半37分なでしこがとどめの追加点を奪います敵陣右サイドでスローインを受けた途中出場の田中美奈選手は前を向いてドリブルを開始しスピードを上げてボックス内右に侵入していきますそして最後はカットインから左足を思いっきり振り抜くと狙いすました強烈なシュートがゴール左上に突き刺さり4点差に広げましたまた後半ロスタイムには奈良本選手が際どいフリーキックを放つ場面がありましたが5点目とはならず試合はそのまま4対0で終了しなでしこが無失点での3連勝でグループ C 首位通過を決めましたこの歴史的な勝利にイギリスのスポーツデータ分析会社オプタジョーの公式ツイッターは「FIFA ワールドカップの記録に残る女子と男子の勝ちチームの最も低いポジション割合」として記録を紹介しましたそこには 23% 日本対スペイン4対02023女子ワールドカップ 18% 日本対スペイン2対12022年男子ワールドカップというように記されていて2022年12月のカタールワールドカップで男子の日本代表がスペインに勝利した時と今回なでしこがスペインに勝利したのはどちらも史上最低支配率での勝利チームだったのだと言いますそれにしても 23% の支配率で4対0はかなりレアなんじゃないでしょうか皆さんの記憶に残っている中でも低
低い支配率で大勝したチームがあったらコメント欄で教えてくださいこうして見事な戦術でなでしこを勝利に導いた池田太監督は我々のやってきたことをしっかりと出していこうノックアウトステージにつながるようなゲームをしようと話していた粘り強く守備をしカウンターでうまくスペースを使えたのが良かった選手たちは素晴らしい集中力だった粘ってこういう勝ち方ができたのは自信になると思うと相手にペースを握られながらも勝利できたことに手応えを感じていましたまた2得点を決めてチームの勝利に貢献した宮澤選手は耐える時間が多い試合だったがみんなでしっかり守って最後は勝って笑って終われて嬉しいというように喜びを語っていてスピードを生かして決めた自身の2得点についてはボールを奪ったところでカウンター狙いだと思っていたので自分の長所を出して貢献できてよかったと狙い通りのゴールを奪えたと話していましたそして2点目を奪った植木選手は宮澤選手からのパスを受けてシュートを決めた場面について日向からいいボールが来て自分の良さが出るところだと思ったので迷わず足を振り抜いた相手にボールが当たったがゴールに入って本当に良かったと振り返っていましたまたアシストをした宮澤選手と植木選手は池田監督のもと共に2018年の20歳以下のワールドカップで初優勝を経験したメンバーで昔から一緒にやっているし本当に分かり合えている前半のうちに3点を奪えたのは良かったと宮澤選手との相性についても触れていましたそしてキャプテンでディフェンスリーダーの熊谷咲選手は試合を振り返ってスペインにボールを持たれる時間が長いというのは分かっていてその中でチャンスがあればカウンターを狙っていこうと望んだあれだけ完璧にカウンターが決まる試合はなかなかないチーム全員でやるべきことをはっきりさせて一人一人が自分の役割を果たした結果とチームがうまく機能したと話していましたまた素早い攻守の切り替えが得点につながったことについて自分たちの狙いだったので本当に100点に近い狙い通りの試合ができたと思うと手応えを口にしていてスペインの強力な攻撃陣を抑えたことについてもスペインは本当にボール回しが上手で立ち位置も上手だった前に出られない時間もあったが前線の選手が得点を取って3対0で折り返すことができてすごく助かったというように前半終了時点での大きな得点差が気持ちの余裕を生んだと話していましたこうしてなでしこの監督や選手たちが満足げなコメントを残す一方で惨敗を喫してしまったスペイン代表のホルヘ・ビルダ監督は試合後のインタビューで正直日本のことを舐めていたが日本は私たちに対して素晴らしい守備を見せた私たちは十分にタスクをこなせなかったがそのことに責任のある人がいるとすればここにいる私だこの負けを振り返り明日には再び立ち上がらないといけないと自らの戦術に責任を感じているようでしたまた中盤で出場していたバルセロナ所属の相立てボンマティ選手は結果が全てを物語っているこの試合は日本の方が良かった私たちが彼女たちの低い位置のブロックを攻め崩せなかったのに対し対照的に彼女たちは私たちをカウンターで仕留めてきたと振り返り私たちはベスト8の試合で次のチャンスがあるこの試合から学んでミスを修正しないといけない成長するためにはこうした経験も必要になると日本戦でのミスを決勝トーナメントでの教訓にしていきたいと語っていましたまたこうしたなでしこジャパンの見事な勝利には海外メディアからも称賛の声が集まっていますまずイギリスメディアの ITB1 で解説を務めている元アイルランド女子代表ゴールキーパーエマ・バーンさんはなでしこについて本当にクレバーなプレーだスペインの裏をかくと評価し日本はスペインに大きな傷口を開けたスペインは自陣ゴールに向かって走り戻ろうと必死スペインは中央の2人のディフェンダーに速さがなく日本が狙っているのはまさにそこだったとスピードで圧倒したなでしこのプレーを称賛していましたまた BBC は高い支配率を記録しながらも大敗したスペインについて屈辱と恥を残したと綴りイギリス紙ガーディアンもスペインが日本の罠にはまり続けたと池田監督によるなでしこが見せた堅守速攻のサッカーを称えていましたそして対戦相手国であるスペインのメディアマルカは日本が悲惨なスペインを描き出すとまた同国メディアのアスは日本がスペインを粉砕という題名の記事で我々は青いシャツの通ることのできない壁を突破しなければならなかったというように最後までスペイン攻撃陣を迎えたなでしこの守備陣を評価していましたさらに同じくスペインメディアのスポルトでも日本の秩序間合い優雅さが現実のものとなった低いブロック連携プレー圧倒的なカウンターアタックでラ・ロハを圧倒したとなでしこのプレーぶりに脱帽する声を上げていましたさらにその上でスペインが苦しんだ理由については日本は自分たちのプランに徹しラ・ロハはますます居心地の悪さを感じていた日本が完璧に適用しているディフェンスシステムを曖昧にするためにあえて縦に仕掛けてくる選手もいなかったと分析し最後には日本のマシンは波外れた効果を発揮していたシュート3本で3ゴールまるで決勝戦のような戦いぶりで素晴らしいグループステージの頂点に立ち世界での威信を取り戻したかのようだったスペイン代表は何もなかったどうしようもなかったとなでしこが過去の強さを取り戻したと見て母国代表については厳しい言葉を送っていましたそしてスペイン国内のネット上では残念な結果に終わってしまった代表チームに対して全くひどい試合この挫折が今後強豪チームとの対戦に影響しないことを祈ります日本が個人としてもチームとしても優れたチームであることを認めますなんて残念な結果だ言いたいことはたくさんあるけれどうちに真の屈辱を与えてくれた日本におめでとうと伝えたいこの監督にこれ以上指揮させるのは危険だ
などと批判の声が殺到していましたさらにはまたも日本に負けるとは男子に続き女子までもワールドカップで日本に負けるなんて何も不思議なことではないよ日本は男子ワールドカップでも女子ワールドカップでも我々を破り今日では彼らの方が優れていたなどとカタールワールドカップで男子代表が負けたことも相まって余計に屈辱を感じるようなコメントもありましたさらに他の国のサッカーファンからも様々な反応が届いていてわおアジアの眠れる巨人がワールドカップでスペインを相手に勝利日本すごすぎるわアジアチームの対等に興奮しているよ信じられないことは何もないスペインは課題評価で日本の方が優れたチームということだスペインはパス898本支配率 77% を記録しながら枠内シュートは2本のみだった一方日本は枠内シュート5本で4ゴールを記録カウンターサッカーの完璧なマスターだというようになでしこの快進撃に興奮する声や田中がスペインを支配している田中が何が何でもスペインを懲らしめると男子女子ともに田中という名字の選手が得点を決めたことについても触れ因縁の名前のように扱われていましたまた一方のチームには明確なプランがありそれを完璧に実行したそしてもう一方のチームにはビルダ監督がいた日本の監督は本当に優秀だね選手たちはどのようなポジションを取りどのように後方にスペースを空けずに攻撃するのかを熟知しているとても素晴らしい戦術だ監督が試合ごとに選手をローテーションさせていることがこの試合からも分かった彼女たちは試合を通して多かれ少なかれフレッシュに見えたよというように池田監督の手腕を称賛する声も寄せられていましたこうしたなでしこの快進撃にアジアのライバルである中国のポータルサイトでは日本が4対0でスペインに勝利3戦全勝で勝ち点9を獲得したアジアの光は中国女子サッカーに自信を与えたと銘打った記事を掲載しスペイン戦のレポートとともになでしこを称賛しましたこの記事ではスペインは今大会のワールドカップで初めての失点そして初黒星となったこの試合でスペインは間違いなく日本に敗れたのだ特筆すべきは日本はここまで3試合すべてに勝利している唯一のチームであるだけでなく失点もゼロであるということだまさにアジアの光であるこのチームのパフォーマンスは攻守にわたり非常に完璧だと言えるだろうとこれでもかとなでしこのプレーを高く評価し正直なところこの試合で日本が対象を収めると思っていなかった日本の成功は我々に自信をもたらしてくれると同じアジア圏のチームとして勇気をもらっていると綴られていましたまた他国のサッカーファンから日本が強くなってきている理由について日本は国内リーグにも取り組んでいるリーグが創設されたのは1994年でサッカーが一番人気のスポーツでない国であることを考えれば日本で最もうまく運営されているリーグの一つだよという声も上がっていましたこのようになでしこのチーム全体が評価される中ワールドサッカートークというメディアでは決勝トーナメントに向けて注目すべき7選手をリストアップしていましたがその一人にはゴールを量産している宮沢選手を選出していましたこの記事では有望な日向宮沢は日本のブレイクしたスターだその完璧な例となったのが欧州の強豪スペイン戦での目を見開かせるようなパフォーマンスだ日本がザンビアに5対0と対象した試合でも2得点コスタリカ戦はほとんどベンチに座っていたがスペイン戦でまた2得点ワンアシストをマークしたとスペイン戦でのパフォーマンスを評価されていましたそして宮沢選手のプレースタイルについてはボールコントロールが素晴らしく動きが予測不可能で相手ディフェンダーたちをしばしば驚愕させると分析しその才能やスキル加速ぶりは目まぐるしい動きの同じ日本のアタッカーカオル・ミトマと比較される宮沢はここまでの大会で最もスキルのある選手の一人だ次のノルウェー戦がそれを証明するはずだというようにもはや世界のスター選手になりつつある男子のエース三笘薫選手に例えられていましたまた普段は辛口評論家として日本代表をバッサリ切っているセルジオ・エチゴさんもなでしこが解消したスペイン戦に反応を見せていたので紹介しますまずセルジオさんは試合を振り返って試合は立ち上がりからスペインに押し込まれこのままズルズルと失点してしまうのかなと不安になったんだけど守ってカウンターのサッカーがハマって4対0という予想外の解消なでしこは相手をよく分析していたのだろうねスペインは狭いスペースでのショートパスはうまかったけどミドルパスやロングパスは正確性を欠きシュートミスも多かったそういう特徴を事前に分かっていたのかなでしこはカウンター狙いで無理せず意図的にスペインにボールを持たせているように見えたとスペインのミスの多さとともになでしこの戦術について高く評価していましたまたセルジオさんはたださすがのスペインも前半だけで3点も取られるとは思っていなかっただろうそれもシュート3本で3点だからねショックは大きいしなでしこの選手もびっくりしたはずそれでも守りであれだけ相手を追いかけていたのにボールを奪って攻撃に転じた際には一気にスピードを上げてシュートまで持っていくのは大したものスピード体力決定力集中力の全部が揃っていた素晴らしいプレーを見せてくれたよと話していて見事なカウンターから得点を奪ったなでしこの攻撃を称賛していました普段は辛口のセルジオさんにここまで褒められるとなんだか聞いてるこっちまで嬉しいですよね今回はスペイン戦での勝利について周りの反応などをまとめてみましたが決勝トーナメント1回戦での勝利した時の世界中からの反応もまとめた動画を出しているのでぜひ見てみてくださいついでにいいなって思ってくれたらチャンネル登録と高評価もお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょう皆さんさようなら